Baraza la maaskofu wa kanisa la kiinjili kiluteri Tanzania KKKT limetoa ujumbe maalumu wa sikukuu ya Pasaka wiki moja kabla ya kuadhimishwa kwa sikukuu hiyo Jumapili ijayo. Ujumbe huu ambao unatarajiwa kusomwa kwenye makanisa ya madhehebu hayo kesho Jumapili umegusia kwa undani kuhusu masuala mbalimbali ya kitaifa ikiwa ni pamoja na amani, utawala, uchumi, demokrasia, siasa na katiba mpya. Rabu Fredi ana maelezo kamili. Ujumbe huo wenye kurasa nane umetiwa sahihi na maaskofu 27 wa kanisa hilo la KKKT wakiongozwa na askofu wake mkuu Dr. Frederick Shaw. Lengo kubwa ni kukumbusha kila Mkristo kwamba anao wajibu wa kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu. Sio mfuasi wa maneno tu, bali awe mfuasi mwenye kuleta mabadiliko chanya pale anapoishi. Maana yake ni ile kwamba wakristo tukumbushane kwamba tunalo jukumu na wito kutoka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo wa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Kwenye ujumbe wake huu baraza hili la maskofu wa KKKT hali kadhalika limetaka kuwepo kwa hali ya tahadhari katika hatua zinazochukuliwa kuhusu mipango ya kusanyaji kodi. Maaskofu hao wamesema mivutano isiyo na tija kati ya walipa kodi na hasa wafanyabiashara na mamlaka ya ukusanyaji wa mapato haistahili kuwepo kwani pamoja na mengine inaimarisha ushawishi wa rushwa. Pia wakitoa mifano kadha wamegusia swala la amani ya nchi. Askofu huyu mkuu wa kanisa hili la KKKT amejaribu pia kutoa ufafanuzi wa baadhi ya mashaka walionayo. Eh, kuna mambo kadhaa tumeyataja hasa mambo yanayohusu eh, usalama uhai wa mwanadamu na kufuka kwa Yesu unaelewa ni tangazo la Mungu kwamba Mungu wetu ni Mungu anayeheshimu uhai analinda uhai na anapenda sisi ambao kweli tunasema ni viumbe wake na ambao tunaamini katika ufuko wa Yesu kwamba tuweze kuheshimu uhai wa kila mwanadamu na kutunza uhai wa kila mwanadamu sasa unaposikia mambo ya mauaji Unaposikia mambo ya watu kupotezwa na wajui haujulikani waliko unaposikia mambo ya mili kuokotwa ambayo haijulikani umetokea wapi unajua wakihitimisha ujumbe wao huu wa pasaka maaskofu hao wa kanisa la kiinjili la kilutheri Tanzania wamerejea kauli ya kutaka kuhitimishwa kwa hatua za kupatikana kwa katiba mpya na hasa kwa kuzingatia mapendekezo ya kamati ya jaji wa Rioba ndio inayotakiwa iwe mwongozo wetu ndio iongoze serikali ndio yuongoze kila raia utaratibu wa Tanzania kuweza kuishi pamoja na kama tunataka maendeleo ya kweli maendeleo ya kweli pasipo katiba ni tutakuwa tunajitangaza katiba mpya kwa maana hiyo kwa... waraka huu wa maaskofu hawa wa KKKT vile vile umegusia kwa kiasi kuhusu swala ambalo hivi sasa linazungumza sana nchini la kudhoofu kwa kiwango cha elimu wakitaka uwezeshwaji wa vijana kupata mikopo ya elimu ya juu uwe shirikishi na usiokuwa na ubaguzi Rahabu Freddy Azam News Mara baada ya kutolewa kwa ujumbe huu mapema leo asubuhi kumekuepo na kauli tofauti tofauti kuhusu kuhusu na hasa kwenye mitandao ya kijamii miongoni mwa wale waliowahi kusoma mapema ni Dr. Benson Bana ambaye ni mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii hapa nchini. Nimemuuliza ni nini maoni yake hasa kuhusiana na ujumbe huu? Ujumbe wao ni muhimu. Tumeusoma, tumeutafakali na ni shule moja ya kutufundisha watanzania masuala yanayohusu demokrasia, haki za binadamu na mwenendo wa taifa letu. Hao maskofu wa, wamezungumzia kwa kutoa mi, mifano kadha. E, unadhani kwamba kwenye ujumbe huo hawa viongozi wa kiroho e, wana wajibu wa kuzungumzia swala la amani? Mi, na wajibu wao hawawezi ku, kujitenga maana na, nao ni sehemu ya jamii ya Watanzania. Na ni viongozi wetu wa kiroho tunawaheshimu tunawapenda sana wana wajibu wa kuzungumzia masuala yanayogubika taifa letu lakini taifa letu linapitia katika kipindi cha mpito 
maisha tuliyokuwa tumeyazoea watu wasitii sheria watu wasilipe kodi watu wasiwajibike maofisini watu wasitumie vibaya rasilimali za umma yapo mambo ambayo sasa hivi yamepewa msukumo mkubwa na haya ya kuhitaji sheria yalihitaji kiongozi makini yalihitaji kiongozi anayesimamia serikali yalihitaji kiongozi anayefuatilia kiongozi anayechukua maamuzi pale tu inapostahili sasa mjumbe kama huu ulitakiwa usheheni mambo yote hayo ndio dr bana e, viongozi hawa e, maskofu hawa wa kkkkkkkt wamesema serikali inatakiwa kutekeleza mambo yake kwa kuzingatia e, katiba ya nchi na si ilani ya chama hili nalo nalizungumziaje dokta A, mimi nadhani katika uongozi wa serikali tunavyojua sisi wa Tanzania na ndio utamaduni wetu lazima katiba ndio sheria mama kama walivyosema wao ndilo chimbuko la sheria nyingine zote lakini uongozi wa serikali pamoja na kutegemea katiba unategemea sheria ufuate sheria unategemea ilani ya chama kilicho madarakani na sisi tumezoea kwamba hotuba ya kwanza ya ufunguzi wa bunge anayoitoa mheshimiwa rais wakati akilifungua bunge nayo huwa ni, e, ni chombo muhimu inatoa ujumbe mzito wa serikali yake itafanya nini kwa kipindi cha miaka mitano na, na mwisho katika waraka huo walimalizia kwa kupaza sauti e, ya kutaka kuundwa kwa katiba mpya unadhani kuwa wakati sasa umefika kwa serikali kubadilisha msimamo wake E, mababa askofu tunawapenda sana. Bahati mbaya mababa askofu hawatuambii maridhiano yatapatikanaje tunapoanza mchakato wa katiba mpya. Hawatuambii hilo. Na madai ya katiba mpya ni madai yamekuwepo. Mimi ningewaomba kabisa viongozi wetu wa kiroho wanapotoa matamko kama haya wapime athari za matamko haya. Wazingatie nadharia ya mwanazuoni anaitwa Laswell. Nani anasema nini kwa wakati gani? kwa nani na kwa matokeo yapi wakilipiba hilo matamko yao hayatasubiri kwa resima hayatasubiri uh, pasaka hay